greet you all in the highly exalted precious name of our lord and savior jesus christ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్ వారి అత్యున్నతంగా ఇచ్చించబడిన ప్రశస్త నామంలో మీకు అందరికీ శుభం తెలియజేస్తున్నాను ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణములకు తగిన వారు అన్న దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయించున్నారు ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమర్థించుచున్నారు సో హియర్ ద బైబిల్ ది దిస్ చాప్టర్ ఎండ్స్ అగైన్ బై ప్రూవింగ్ దట్ మ్యాన్ ఆల్్రెడీ నోస్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ గాడ్ ఈ యొక్క అధ్యాయం ముగింపులో మరొకసారి ఏం చెప్తూ వచ్చానంటే అంటే దేవుని సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఇదివరకే మానవుడు ఎరిగి ఉండి మొట్టమొదటిగా దేవుని ఉగ్రతను గూర్చి మనుషునికి తెలుసు పంతొమ్మిదవ వచనంలో దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఏంటో అది వాడికి తెలుసు వచ్చేసరికి దేవత్వం గుర్చిన లక్షణాలు స్వభావం తెలుసు సో గాడ్ హెస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ ద రెవల్యూషన్ దట్ ఈస్ బీన్ గివింగ్ టు మ్యాన్ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ కాబట్టి దేవుడు తన గుర్చిన ప్రత్యక్షత మనుషునికి క్రమక్రమముగా ఇస్తూనే వచ్చాడు బట్ దెన్ మ్యాన్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ హిస్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఈ ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షతను గుర్చిన జ్ఞానాన్ని మనుషుడు ఆ రీతిగానే తృణీకరిస్తూనే వచ్చాడు ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణములకు తగిన వారు దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండియు ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తున్నారో దాని పర్యవసానంగా వారికి మరణం ఉన్నది అని వాళ్ళకి తెలుసు అంతేకాదు దానికి తగిన వారు మరణానికి తగిన వారు అని వారు ఎరిగి ఉండి మరణాన్ని తప్పించుకోలేని వారని వారు ఎరిగిన వారు కూడా బికాస్ దిస్ ఇస్ అవల్యూషన్ ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే అది వరకే దేవుడు ప్రతి మనిషిని యొక్క హృదయంలో ఉంచిన ప్రత్యక్షతే ఇది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హీ హస్ బికమ్ సో సెన్స్ లెస్ దట్ హీస్ రిజెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ నోన్ లెవరేషన్ ఇవన్నీ తెలిసింది కూడా బుద్ధిని డైపోయి ఇవన్నీ తన కాదులని త్రుణీకరిస్ట్ ఈస్ లైక్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ సైట్ అన్న తన యొక్క నమ్మకం ఎలా ఉంటుంది అంటే సాధారణ నమ్మకం లాగానే ఉంటుంది బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ సేటన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు థింక్ దట్ వన్ డే బై యూజింగ్ ద క్రియేటెడ్ పవర్స్ హీ కెన్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద క్రియేటర్ మరి సృష్టించబడిన సృష్టమైనప్పటికీ సాతాన్ ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న వాటితో కలిసి సృష్టికర్తను వ్యతిరేకించి ఆయన ఓడించాలనుకుంటున్నాడు అది వరకే కూడా సాతాన్ ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను సృష్టించుకున్నానని ఎప్పుడు అనుకోడు ఎందుకంటే దేవుడు తాను సృష్టించాడని సాతాన్ తెలుసు సో బ్లైండ్ ఫూలిష్నెస్ దట్ హీస్ థింకింగ్ దట్ హీ కెన్ యూజ్ ది క్రియేషన్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద క్రియేటర్ ఆయన ఎంత గుడ్డితనంలో ఉన్నాడంటే సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి సృష్టిని ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయాస పడుతున్నాడు అదే బుద్ధిహీనత మనుషుల మీద కూడా వచ్చింది అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నోయింగ్ దట్ వీ డిజర్వ్ డెత్ సమ్ హౌ వీ హ్యావ్ అూలిష్ థింకింగ్ సే ఐ కెన్ సమ్ హౌ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ మరణానికి నుంచి తప్పించుకోలేనటువంటి వాడు అని చెప్పి ఎరిగినప్పటికీ కూడా ఏదో బుద్ధిహీనత అనుసరించి ఎట్లాగైనా దాన్ని తప్పించుకుంటానని ప్రయాసపడుతుంది ఏదైతే మరణానికి మరణం తనకు తగిన వాడు అని చెప్పి మనుషుడు ఎరిగి ఉంటున్నాడో దానికి వచ్చిన మూడు లక్షణాల గురించి సామాన్యంగా పట్టించుకోలేని వాడుగా ఉంటున్నాడు హీ టేక్స్ హీ టేక్స్ దిస్ డెత్ వెరీ లైట్లీ మరణాన్ని చాలా సులువుగా తప్పించేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాడు ద ఫస్ట్ రీజన్ ఈస్ హీ థింగ్స్ దిస్ ఈస్ అ టాలరబుల్ డెత్ మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సహించగలిగే మరణమేలే అని అనుకుంటున్నాబుల్ డెత్ మనుషుడు మర్చిపోయిన సంగతి ఏంటంటే ఇది సహించలేనటువంటి మరణం అని కాబట్టి ఇది సహించలేనటువంటి సంగతి 
తన దేవుని ఎద్దు నుండి ఎడతెగక ఉండటానికి అంటే నిరంతరము ఎడబాటు కలిగి ఉండబోతున్నాడు ఈ మరణం ద్వారా అన్న సంగతి మర్చిపోయాడు ఈ విల్ బీ ఎలింగ్ ఇన్ ది ఇన్ ది ఫైర్ ఆఫ్ హెల్ హీ విల్ బీ పుట్ టార్మెంట్ అండ్ టార్చర్ అండ్ దేర్ హీ విల్ రికగ్నైజ్ దట్ ద గ్రేటెస్ట్ టార్చర్ ఈస్ ఈ కెన్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ కాబట్టి నరకాగ్నిలో ఉండి ఆ యొక్క ఆవేదన ఆ యొక్క నొప్పి బాధ శ్రమతో ఉన్నప్పుడు తను గ్రహించుకోలేదు ఏంటంటే ఇక మీదట ఇక నుండి మరలా తిరిగి దేవుని సమకూర్చు సమకూర్పులోకి రాలేనన్న విషయాన్ని గుర్చి అప్పుడు బాధపడతాబుల్ డెత్ అందుకే కదా ఆ ధనవంతుడైనటువంటి వాడు అబ్రహాం వైపు చూసి మొరపెడుతున్నాడు అయా లాజరును దయచేసి మా సహోదరులు ఇద్దరికి పంపించండి వాళ్ళు కూడా పొరపాటు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారేమో అది వరకు నేను ఇది సహించగలిగేదేమో అనుకున్నాను ఇది సహించనలవున్నటువంటిది అని అంటున్నాడు మ్యాన్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ డెత్ లైట్లీ బికాస్ హీ థింగ్స్ ఇట్స్ అ టాలరబుల్ డెత్ మనుషుడు ఈ యొక్క మరణాన్ని సులువుగా ఎంచుకుంటున్నాడు కారణం ఏంటంటే పర్వాలేదులే సహించుకోవచ్చేమోలే అనుకుంటున్నాడు ద డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈస్ థౌజండ్ టైమ్స్ టాలరబుల్ లా కలువరుసులు మీద మరణం ఇంకా చెప్పాలంటే నరకంలో ఉన్న మరణం కంటే వెయ్యి రెట్లు శ్రేష్టమైనదని చెప్పాలి బికాస్ యూ కెన్ టాలరేట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎండ్ ఎందుకంటే దానికి ఒక ముగింపు అంత ముందు కాబట్టి సహించుకోవచ్చు యూ విల్ హ్యావ్ హోప్ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు అన్ ఎండ్ ఒక నిమిషము రెండు నిమిషాలు గంట రెండు గంటల తర్వాత ఎంత గొప్ప ఇది మరణానికి ముగింపు ఉంటుందని అనుకోవచ్చు ద డే పీపుల్ స్టెప్ ఇన్ టు హెల్ దే విల్ రికగ్నైజ్ దట్ ద టార్చర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఎండ్ ఏ దినైతే నరకాగ్నిలోకి ప్రవేశిస్తాడు దేవుని నుంచి ఎడబాటు కలిగిన ఆ యొక్క నొప్పి బాధ ఎంతో అనేది ఆ రోజుకి అర్థమవుతుంది ఈ మరణానికి ఇంకా ముగింపు అనేది అంతము లేదు యూ విల్ లూజ్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్ యూ కెనాట్ ఫైట్ దిస్ బ్యాటిల్ ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని నువ్వు ఓడించుకో ఓడించలేవు నీ ప్రయాసం అంతా బలమంత ఓడిగచ్చి పోరాడినా కూడా నీకు విజయం రాదు మేబీ యూ హ్యావ్ ఫాట్ మెనీ బ్యాటిల్స్ యూ హ్యావ్ ఎట్లీస్ ట్రై టు రెసిస్ట్ బట్ దట్ డే ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ వెన్ యూ కెన్ నో లాంగర్ రెసిస్ట్ బహుశా ఇదివరకే పోరాటాలు పోరాటాలు పోరాడవేమో దాన్ని ఎదురాడవేమో అయితే ఆ దిన వచ్చినప్పుడు ఇంకా దానికి ఎదురు ఉండదు వన్ స్ప్లిట్ సెకండ్ ఇన్ హెల్ విల్ ప్రూవ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ దే కెనాట్ టాలరేట్ దిస్ హెల్ ఒక క్షణము ఆ నరకములో ఉన్నట్లయితే ఎంత బలవంతుడైనా దాన్ని సహించలేడు అన్న విషయం వాడికి అర్థమవుతుంది దిస్ ఇస్ దర్ ఇటర్నల్లీ ఇర్రిపేరబుల్ ఇర్రివోకబుల్ మరలా తిరిగి సంపాదించుకోలేని పరిస్థితి నిత్యత్వము కొరకు మ్యాన్ ఈస్ నాట్ ఎబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మనిషి దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు ఒకవేళ నువ్వు విశ్వాసమైనా కావచ్చు ఒకవేళ నువ్వు కూడా తృణి దేవుని తృణీకరిస్తున్నావేమో ఒక ఒకనొక దినం వస్తుంది ఆ దినానికి దేవుని వెతుకుదాం అనుకుంటే ఆయన అందుబాటులో లేని పరిస్థితి తటస్థిస్తుందేమో జాగ్రత్త యునో విచ్ వాస్ ద డే వెన్ సాల్వ్ వాస్ మోస్ట్లీ షేకన్ ఇది మీకు తెలుసా ఏ దినాన సౌలు అంతగా కంపించబడిపోతూ భయపడుతూ వచ్చాడు ఇట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ ద డే ఆఫ్ హిస్ డెత్ ఆయన చనిపోయే దినం కూడా కాదండి ఇట్ వాస్ ద డే వెన్ గాడ్ స్టాప్ డాన్సరింగ్ హిమ్ త్రూ విజన్స్ అండ్ త్రూ డ్రీమ్స్ త్రూ ప్రాఫిట్స్ అండ్ త్రూ ఊరిమి ఎంతో మేము మరి ఊరి ముత్తు మేము చేత ప్రవక్తల చేత లేకపోతే దర్శనం చేత మాట చేత ఏ రోజైతే దేవుడు తనతో సంభాషించడం ఆపేశాడో ఆ రోజు భయపడ్డాడు అక్కడ ఎంతగా మరి కుతూహల పడుతూ వచ్చాడంటే చివరికి ఆ చోదు చెప్పే ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ వచ్చారు సెకండ్లీ వీ ఫీల్ దిస్ death lightly because rendavudiga ee maranaanni anta suluga lekka chusukodaniki kaaranam entante we think that it is an escapable death manave manukuntam ante edo oka rithiga deni tappinchukochle antu it is not tolerable it is not escapable also ante dani sahinchanalo unnatvandidi ante kaakunda tappinchukolenatvandidi the bible very clearly says abraham says there is a great gap between us no one can come from there to here and no one can come from here to there akada బైబిల్ లో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అబ్రహాం గారు అంటూ ఉంటారు కదా నీవు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాకుండాను మేము ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వేరే వాళ్ళు వెళ్లకుండా నీకు నాకు మధ్య గొప్ప అఘాతం ఉన్నది అని అంటారు 
అంటే తప్పించుకోలేనటువంటి మరణం టుడే జస్ట్ బికాస్ మెడికల్ సైన్స్ ఇస్ అడ్వాన్స్ మ్యాన్ థింగ్స్ ఈ కెన్ ఎక్స్టెండ్ హిస్ లైఫ్ మరి మరి మెడికల్ సైన్సెస్ లో అంటే వీటిలో మనుషుడు చాలా పురోగాభివృద్ధి సంపాదించాడు కాబట్టి ఏదో ఒక రీతిగా మరణాన్ని తప్పించుకోవచ్చు లేదనుకుంటున్నాడు బట్ దిస్ డెత్ విచ్ ద లాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ పుట్ అప్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇన్ఎస్కేపబుల్ డెత్ అయితే ఏదైతే దేవుడు ఈ మరణాన్ని మన మీద పెడుతున్నాడో ఆ దాని నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యము యూ కెన్ నెవర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ దాని నుంచి బయటికి రాలేదు అండ్ ద థర్డ్ రీజన్ వై హీ థింగ్స్ దిస్ ఈస్ హీస్ టేకింగ్ లైట్ ఆఫ్ దిస్ డెత్ ఈస్ మూడో కారణము ఈ మరణాన్ని అంత సులువుగా లెక్క లెక్క వేయటంలో మనుషుడు చేస్తున్న దానికి కారణం ఏంటంటే హీ థింగ్స్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఫిజికల్ ఇది ఒక కేవలము భౌతికమైంది కదా ఈ థింగ్స్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ నార్మల్లీ దట్ ఈస్ హ్యాపీ ఇట్స్ లైక్ హర్ట్ దట్ విల్ హీల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఇది గాయమైనప్పుడు తర్వాత మానిపోద్ది కదా అలాగే ఇది కూడా అవుతుంది లే అనుకుంటున్నాడు ఈ థింగ్స్ దట్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ఆర్ రికవరీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ ఆల్సో విల్ రికవర్ ప్రతి సమస్య కూడా పరిష్కార సమయం అయిపోయిన తర్వాత అది మరల మంచిగా అయిపోతుంది కదా ఇది కూడా అలాగే అయిపోతుంది అండి దిస్ ఇస్ అ ఫేట్ వితౌట్ రికవరీ ఇది మరలా తిరిగి సంపాదించుకునేటువంటిది కాదండి నో నో యూ కెనాట్ టాలరేట్ ఇట్ దాన్ని సహించలేవు యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఇట్ దాన్ని తప్పించుకోలేవు యూ కెనాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్ దాని నుంచి మళ్ళా తిరిగి కోలుకోను కూడా కోలుకోలేదు దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఓకే ఒక పరిష్కారం యాస్ లాంగ్ యాస్ యూ హ్యావ్ బ్రెత్ నీకు ఊపిరిన్నంత కాలం లుక్ టు ద లార్డ్ చీసెస్ రోబోయిపోచ్చు రిపెంట్ పశ్చాత్తాపం ఐ హావ్ రిజెక్టెడ్ యువర్ లార్డ్ ప్రభా నిన్ను తృణీకరించి ఐ హావ్ రిజెక్టెడ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఆ లార్డ్ నీ జ్ఞానాన్ని తృణీకరించాను ఐ రిజెక్టెడ్ యువర్ ట్రూత్ ఆ లార్డ్ నీ సత్యాన్ని తృణీకరించాను అండ్ ఐ హావ్ ఫిల్డ్ మై సెల్ఫ్ విత్ అన్నెసరీ థింగ్స్ అనవసరమైన వాటితో నన్ను నింపుకున్నాను ఇట్ హస్ బీ ఇట్ హస్ బీ ఐ హావ్ బికమ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ లార్డ్ దాంతో సంపూర్తిగా నింపబడ్డాను ఐ మై సెల్ఫ్ హావ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ లార్డ్ నాకు నేను స్వయంగా నేనే వాటిలో ఒకటి దాన్ని లాగా అయిపోయాను టుడే ఐ అగ్రీ దట్ దిస్ డెత్ ఇస్ సో మిజరబుల్ చాలా దూరం నిన్ను నీ జ్ఞానాన్ని నీ వాక్యాన్ని నీ ప్రత్యక్షతను తృణీకరించుకుంటా వెళ్ళ నీ మరణాన్ని సులకం చేస్తా వచ్చా తేలిగ్గా తీసుకుంటా వచ్చా క్షమించి ఈ మరణం యొక్క ఒత్తిడిని సెలవులో మేము చూచి జాగ్రత్త పడ్డానికి సాయంచు ఏసుప్రభు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి అమ్మమే